Diwani wa kata ya Siuyu, Mheshimiwa Mgonto, kwa kushirikiana na wananchi wa kijiji cha Makotea, wameamua kuanzisha barabara mpya yenye urefu wa kilomita sita ambayo itapita juu ya mlima kuweza kuwasaidia wananchi kwa haraka. Tofauti na barabara ambayo ilikuwa ikitumika zamani inayozunguka kupitia Munga na Makiungu ndipo fike kata ya Siuyu. Kwamba barabara hii tunaitengeneza na itapitika kwa mwaka huu. Kweli wananchi wameitikia na mpaka sasa katika hii awamu ya kwanza utekelezaji wake umekamilika. Leo ndio tunahitimisha utekelezaji ya awamu ya kwanza kwa kufieka miti ili ionyeshe ni barabara inapitia wapi. Na maazimio ambayo tulipitia tulipitia nguvu za wananchi watatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi. Nguvu ya pili ambao ni, ni utekelezaji kwa kuitengeneza barabara kwa kuleta kleda ili liweze kutengeneza magari yaweze kupita halimasha nzima na uongozi mzima wa makotea haushiriki katika hii kazi inayofanywa na wananchi kazi nzuri ambayo wananchi wa makotea wamejitoa kwa ajili ya utekelezaji leo hii tumefika mahali husika ambao tuliahidiana na wananchi wangu tufike mahali hapo tutekeleze hila na tumalize hii awamu ya kwanza hiyo tekelezaji wa ufiekaji wa miti wa barabara hii ambayo ina urefu wa kilomita sita kutoka makotea mpaka ofisi ya yakata ina urefu wa kilomita sita lakini kwenye kufieka miti ina urefu wa kilomita nne na wananchi wameshatekeleza hapa tuliko tuko karibu na mwisho kabisa wa kilomita nne ambao wananchi wametekeleza na shangaa Mnefika kwenye mahala husika ambayo tuliahidiana na mwenyekiti wa kijiji pamoja na kaimu ma, makamu wa mtendaji hawaonekani. <coughs> Nimewakuta wananchi wako mahala hapa. Mwenyekiti wa kijiji hahudhurii kwenye kazi ambayo ni za maendeleo kwa ajili ya wananchi wake. Na leo ndio wananchi wamefika hapa na kweli waliokuwa wamesema wananchi kwamba mwenyekiti wao wa kijiji cha Makotea hashiriki na pia anawazuia wananchi ili wasiweze kutekeleza hii barabara hapa Makotea wananchi waliomba watengenezewe barabara wananchi waliomba wapewe maji ninaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano ambayo inaongozwa na rais wetu Joseph Joni Pombe Makufuli inakuwa ni serikali yenye usikivu mkubwa imeleta wataalamu kuja kutengeneza mashine ya maji lakini wananchi wanazuiliwa na uongozi ulioko hapa makotea wataalamu walikuja nikapigiwa simu mheshimiwa diwani kwenye vijiji vyako ambao tumekupelekea huduma au wataalamu wa kutengeneza mashine ya maji wanahitaji vijana ili kuweza kusaidia watoe mabomba yaliyoko chini <coughs> kwenye kisima lakini wa, vijana walipoelezwa jambo kama hili walisema wenyewe wanahitaji wapewe pesa. Hii inaonekana ni kwa jinsi gani? Ni kwa jinsi gani uongozi ulioko kwenye kijiji cha Makotea hakipo pamoja na ilani ya chama cha mapinduzi. Leo wananchi wanasema kwamba hawahitaji hawahitaji uongozi ulioko mahala hapa kupitia kwa diwani pamoja na mtendaji waweze kupeleka kilio chao halmashauri na kule wilayani kwamba kijiji hakina viongozi naomba serikali ya chama cha mapinduzi kione ni jinsi gani wananchi walivyokuwa wanajitahidi kutekeleza hilani na kujiletea maendeleo kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya taifa letu hizi changamoto ambazo zimewakuta wananchi wa makotea Naomba serikali iweze kuona ni kwa jinsi gani itusaidie. Wananchi tumetekeleza awamu ya kwanza, tunahitaji greda. Tunahitaji greda liweze kusambaza mahali hapa magari yapite na wananchi wapate huduma kwa haraka na kwa wakati. Wananchi wakitaka kwenda kwenye kata inabidi wazunguke paka kwenye ofisi ya tarafa ambao ni makiungu wazunguke kuja siuyu. Ukweli inafanya kwamba wananchi wasipate huduma za kimaendeleo kwa wakati na kwa haraka. Mimi nashukuru sana. Mimi kama diwani. Mimi kama diwani. 
na yomba serikali yangu ya jamhuri ya muungano isaidie kuliona hili jambo ni kwa namna gani wanatusaidia nashukuru sana asante sana